各位老師同學，包括家庭觀眾，你哋好。咁啊，卡洛斯咧記得好清楚咧，喺教木工演識嗰陣咧，就係、是、應承過大家嘅，係會教大家啲基本嘅手作技術嘅。咁今日咧，見到我台面上滿曬鋸啦，咁所以我會由木工嘅鋸開始講嘅。一日就冇可能搞得曬嘅，所以我就會由最簡單嘅木工線鋸開始講起。咁呢啲咁嘅技巧咧，都係卡洛斯細個咧點一滴學翻嚟嘅。每個細節都要留意，所以今日嘅節目你一定要睇到最後嘅。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。好，古往今來咧，講到鋸嘅學問咧，真係有好多，因為鋸咧係可以鋸金屬啦、鋸誒、呃、硬木材料啦、鋸軟木材料等等都得。我哋中國古代有老班師傅都係用緊鋸，而西方外國人佢哋一樣用木嚟做傢俬，而日本人咧喺鋸木造筍方面咧，更加係非常之講究嘅。只可惜喺而家學校嘅創行空間裏面，我哋只能夠揾到台面上呢幾款嘅鋸。嗱，呢一把咧屬於金工嘅鋸，因為一睇呢個咁嘅高速鋼嘅鋸條，我哋就知道啦，係愛嚟鋸金屬嘅。前面呢三把咧，其實都係鋸木工嘅，不過大細有少少唔同，有啲咧係鋸齒子係向前嘅，誒、呃、就愛嚟快啲鋸到嘅咯。咁有啲咧鋸齒咧係前後都得嘅喎，咁呢啲咧就稱為。cross cut saw 亦都即係橫紋鋸，可以橫紋鋸木嗰陣時都唔會有劈口嘅。咁但係今日我哋主要咧係想教呢一種嘅線鋸，亦都有啲人叫呢種鋸做挑花鋸咯。鋸木又得，你換咗一啲幼嘅鋸齒咧，其實鋸金屬片都得嘅。咁而我手上呢把咧更加係咧個弓啊比較大嘅，所以用大片嘅材料都可以。嗱，我哋話線鋸唔單止易用啊，而且仲好有特色。點解呢？因为咁多锯里面咧，只有佢咧系可以转弯，主要原因咧系因为佢嘅锯条咧好幼细。喺学完线锯之前咧，有一点咧系关于锯齿嘅方向噶，必须要同大家交代一下。一般嘅锯咧，佢嘅锯齿咧通常都会系向前嘅，让你咧系向前锯嗰阵时用力，将木碎锯走，而褪后嗰阵时咧。就唔需要用力啦，但系喺一般線腳上呢、这個情況係相反嘅，大家可以睇下，病喺呢度，而腳齒咧係向後嘅，基本上所有嘅線腳嘅設計都係咁嘅，因為線腳嘅腳條咧係比較幼，佢需要靠個框嘅力量咧去將佢掹合，佢先腳到嘢嘅。咁如果咧腳齒係向前的話咧，喺你推腳嘅時候，框就會壓埋，而令到腳條咧。屈曲啦，嗱咁就唔会锯到嘢噶啦。相反，如果你锯车系向后，咁即系向后用力啦。每一下用力嗰阵时，会将个框再拉行，再拉行，咁锯条咧就会成为一个直线啦。咁所以大家要注意咧，安装锯条嗰阵时咧，系一个好重要、好重要嘅步骤嚟噶。嗱，咁而家我示范下点安装锯条先。刚才我哋讲过啦，我哋要靠个弓嘅力量啦，去将条锯条掹行啊嘛。咁所以咧，喺裝腳條嘅時候，譬如呢條腳條係新嘅，我哋咧就先係用下面呢個螺絲將佢夾緊，夾緊咗之後咧，我哋要企圖將個框壓到最埋，然後先至夾緊上面粒螺絲。咁通常嘅做法係點嘅咧？我示範下俾大家睇啦。嗱，我自己個人做法會係咁，用左手揸住個柄。而將個腳嘅腳框壓落去台面度，用力壓落去。如果越嚟用力壓落去咧，個框就會收窄。你放手佢會彈翻開嘛。咁所以你用力壓落去，然後先至將嗰個腳條嘅頭部放入去個螺絲裏面，然後將佢扭緊。如果你扭得唔緊的話，你可以借咗一個鉛仔幫你手。唔需要太大力嘅，使唔力就得噶啦。钳好咗之后，你放松翻左手，你会见到锯条咧就掹到好直啦。你都可以揾手指试下佢嘅，压下佢。嗱，呢个系咧系安装得十分实正。好啦，而家我哋做一个错误嘅示范咯。嗱，假设你冇经过压个框，就咁将锯条放喺前面，压实，你会发觉锯条好松啦。嗱，咁嘅情况咧，锯唔到木噶，啊，一定锯唔到噶吓。我見我唔少人用線鋸係咁樣用法嘅
，就係、是、首先將弓箭咧夾喺虎鉛上面，佢就將線腳咧水平咁樣揸，而將線腳咧咁樣向後用力，雙手揸柄。但係呢種腳法咧，由於視覺嘅問題咧，你就好難睇到好精細嘅轉彎嘅動作。啊，卡洛斯就唔係咁中意用呢個方法嘅。今日我教大家用線腳方法咧，就係、是、卡洛斯咧細個跟老師學翻嚟嘅。但係使用呢個方法之前咧，就先要準備一個輔助工具。而做呢個輔助工具咧，就需要準備一塊木板。嗱、啊，個大細咧冇乜所謂嘅，咁上下大啦。之後再準備一條木方。咁以下製作呢件輔助工具嘅功夫咧，就交俾老師去做啦。嗱，為咗製作呢個工具咧，我哋需要喺呢塊木板上高咧，鋸一個 V。咁跟住咧，喺個 V 嘅盡頭咧，我哋要轉一個窿。咁我哋先嚟畫線先啦先喺我哋画咗线嘅地方转一个大有二十 mm 直径嘅孔，然后画线。最後咧，用任何嘅鋸咧，將依兩條咧鋸出嚟。時間關係咧，卡洛斯咧就快快手手用打鋸機鋸佢出嚟。但係大家咧，即使用手鋸鋸咧，都無不可嘅。而下一步要做咧，就係將一條木方安裝落依個板度上面。我要用嘅連接工具咧，一定係用螺絲嘅啦，唔可以就咁用膠黐嘅啦。一粒螺絲唔夠嘅喎，點都要三粒嘅。由於我哋用呢種螺絲咧，叫自工嘅螺絲，喺螺絲嘅頭嗰度咧，就有一個。轉頭噶，咁所以比較容易轉入去嘅。如果大家唔係用呢種螺絲咧，就可能會辛苦啲噶啦。嗱，咁呢幅個工具咧，基本上完成咗啦。點樣用嘅呢？而家就準備教大家啦。首先同做其他木工一樣啦，你必須要有木工斧鉗啦。咁我都知道最好有木工台，但係如果冇的話咧，就用呢種咧外加式嘅木工斧鉗都可以用嘅，因為所用嘅力量唔大嘅。咁我哋將呢個工具咧夾喺個木工斧鉗上面。只要夾得穩陣就 O K 噶啦，跟住我哋就嚟睇下用呢個輔助工具嘅使用嘅姿勢啦。嗱，我哋照正常咁坐喺度就用得噶啦。咁由於呢塊嘢咧，就喺你個誒水平嘅位置啦。咁所以你用向下嘅力量向下鋸，就會利用咗地心吸力去幫助你手噶啦。喺鋸嘢嘅時候，你嘅左手咧就用壓住弓箭嘅。咁我哋而家先嚟示範一次。初學呢種工作方式咧，大家不妨用下一啲咧比較薄身嘅板。咁但如果大家又想做到一啲靚靚嘅木工工藝咧，就不妨用呢種
我哋叫做白羊木甲板啦。我就示范咧，我哋先嚟锯两种线啦，一种就系直线。另外一種咧就係曲線，我哋揾個五蚊銀打個曲線出嚟。嗱，我哋而家咧正正就要做依個誒使用線腳示範啦。正如頭先所講咧，我哋將依個工件咧放喺 V 型輔助工具上面，右手揸起線腳，永遠咧係用一個垂直嘅方向向下腳。嗱，咁大家喺腳之前不妨即係試下自己。個能力做唔做到咁樣垂直向下，同用第啲腳一樣，用手指公嘅指甲咧，咪住個位置就開腳路。之後咧，就一路用眼 keep 住呢條線嘅方向，就是、向前腳啦。記住每一下都係向下用力。嗱，剛才我哋講過咧，線腳係可以轉彎嘅。嗱，依個直角我哋應該點轉彎呢？我哋可以一邊喐動，一邊旋轉你嘅工具。嗱，咁我哋就成功轉到彎咯。好，繼續完成腳路曲線嚟講個用法一樣啫，只係佢轉彎角度冇頭先直角咁厲害啫嘛。嗱，我哋一樣照舊開腳路，開咗腳路之後，我哋一邊腳一邊旋轉。如果佢到唔就手，冇辦法喺另外一邊按到弓件的話，你可以出翻嚟，由另外一邊進入，去將成個腳路去完整。直線同埋曲線都能夠鋸到之後，同學不妨咧去揾一啲有趣嘅圖案。將佢畫落去木板上面，然後再將佢咧一條一條線咁慢慢鋸出嚟大家第一次腳咧，可能唔會腳得咁細緻嘅，但係緊要嘅喎，啲線腳得唔靚咧，我哋仲可以打磨噶嘛，係咪？喺節目完之前咧，教多大家一個秘技。如果你想木塊中間鋸出一個形狀，而唔想破壞個木塊，好似咁的話咧，咁你可以咧先喺木塊上高轉個窿，然後咧將鋸條拆開，穿過依個窿，用翻正常嘅方法安裝鋸片。咁樣安裝之後咧，腳條就喺木板裏面啦。而照正常嘅操作咧，你就可以喺木板嘅中間心鋸出形狀啦。咁喺今次嘅製作動物雜作裏面咧，你可能有啲眼耳口鼻啊，都需要用到呢個方法嘅喎。但係做完之後咧，記得係要拆翻開腳條。然後先至可以將腳同呢個工作件分離嘅。喺度咧，我必須要提一提大家，學習每一樣嘅手工具，以至每一樣動手技術咧，我哋都需要慢慢去鍛鍊先至會有成績嘅，就絕對唔係好似用手機咁撳幾個掣就可以完成噶。
，相信大家好好咁練習呢個技術咧，好快咧，大家就能夠做到好靚嘅木工藝術品出嚟噶啦。如果各位老師同學喜歡卡洛斯嘅影片，記得加個 like 同埋評語啊！